இந்த ஒரு நிகழ்வானது குழந்தை திருமணத்தை முற்றிலுமாக தமிழகம் மற்றும் இந்திய அளவில் வந்து தடுத்து நிறுத்துவதற்கான ஒரு மாநில அளவிலான வந்து ஒரு கலந்தாய்வு கூடுகை ஸோ இதில் வந்து குழந்தை உரிமைகளுக்காக செயல்படுகின்ற அனைத்து தரப்பினர்களும் என்ஜிஓ கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எஜுகேஷனிஸ்ட் ஸ்காலர்ஸ் ஆக்டிவிஸ்ட் அதே போல் டி டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய சிடபிள்யூசி சேர்பர்சன்ஸ் அதே போல் டிசிபிஓஸ் எல்லாருமே கலந்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு ஏன்னா தமிழகத்தில் வந்து பிபிஏ எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நிகழ்வு ஏன்னா இந்த கடந்த ஆய்வில் வந்து நேஷ்னல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வே பிரகாரம் தமிழகத்தில் வந்து குழந்தை திருமணங்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து இருபதுலேருந்து ஒரு பதினாறு சதவீதம் பள்ளி இடைநிற்றல் வரைக்கும் சென்று இருக்கிற ஒரு ஆய்வு விரும்பும் நமக்கு தெரியுங்க நம்முடைய தமிழக அரசாங்கமே வந்து பள்ளிக்கல்வி திட்டமானது ஒரு ஆய்வு செய்யும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூற்றி பதினோரு குழந்தைகளுக்கு வந்து திருமணம் நடந்திருக்கிறதாக குழந்தை திருமணம் நடந்திருக்கிறதாக புள்ளிவரவி கூறுகிறார் ஸோ இது ஒரு தொடர் முயற்சியாக பார்க்கப்படுகின்றது ஸோ இந்த தொடர் முயற்சியில் கலந்தாய்வுகள் பிரகாரம் எந்தெந்த துறைகளில் எந்த விதமான சிந்தனை அளவுகளில் கொள்கை அளவில் சட்ட அளவுகளில் மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்ற கலந்தாய்வுகள் நடைபெற்றது குறிப்பாக கல்வியில் ஒரு பாடத்திட்டமாகவே குழந்தை உரிமைகளும் குழந்தை திருமணம் குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்முறைகளை குறித்த பாடத்திட்டமே வந்து உருவாக்கப்பட வேண்டும் அது பாடத்திட்டத்தில் ஒரு அங்கமாக இருக்க வேண்டும் ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி வைக்கப்பட வேண்டும் ஆசிரியர்கள் இந்த பாடத்திட்டங்களை கொண்டு செல்லும் பொழுது குழந்தைகளை மரியாதையோடு ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் நடத்த வேண்டும் ஸோ இந்த குழந்தை உரிமைகள் வந்து குறிப்பாக முக்கியத்துவம் வழங்கப்படுகின்றது அதே போல் கிராம அளவிலான குழுக்களை வந்து வளப்படுத்துதல் கிராம அளவில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் பாதுகாப்பு குழு பஞ்சாயத்து திருமண தடுப்பு குழு இவைகளுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட வேண்டும் அவர்கள் பெண்கள் இளைஞர்கள் குழுக்களோடு சேர்ந்து மக்களோடு சேர்ந்து குழந்தை திருமண திருநாட்கள் வேண்டும் குறிப்பாக தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹாட் ஸ்பாட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய எந்த முக்கியமான பகுதியில் இந்த குழந்தை திருமணனுடைய நடப்புகள் அதிகமாக இருக்கணும் அந்த இடங்களை கண்டறிந்து அங்கு முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு முன்னுரிமை வழங்கப்படுகிறது அதே போல் மாநில அளவிலான கொள்கைகள் செயல் திட்டங்கள் வந்து வலுப்படுத்த வேண்டும் குறிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தமிழக அரசாங்கம் வந்து குழந்தைகளுக்கான கொள்கையை வரையறுத்து செய்திருக்கிறார்கள் அந்த கொள்கையின் பிரகாரம் குழந்தைகளுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட்டு குழந்தைகளுக்கான கல்வி பாதுகாப்பு மற்றும் அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதி போன்றவர்கள் வந்து முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது அதே போல் பெற்றோர்களுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கி அவர்களுக்கான ஒரு கல்வி முறையும் உருவாக்கப்பட வேண்டும் இருக்கிறது இதில் இருந்து சில சட்ட சிக்கல்கள் பற்றி பேசப்பட்டது குறிப்பாக எஃப்ஐஆர் பதிவுப்பட வேண்டும் என்றாலோ இல்லை காவல்துறையினர் மற்றவர்களுக்கு இது குறித்த தொடர் விழிப்புணர்வு அதே போல் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டி இருக்கக்கூடிய பேனல்ஸ் இவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டால் கண்டிப்பாக குழந்தை திருமணத்தை நாம் தொடர்ச்சியாக குறைத்து கூடிய விரைவில் தமிழகத்தில் குழந்தை திருமணம் இல்லாத ஒரு மாநிலமாக நாம் உறுதி செய்ய வேண்டும் அதே போல் இந்தியாவும் குழந்தை திருமணம் இல்லாத ஒரு நாடாக உருவாக்க வேண்டும் என்பதை நன்றிய ஒரு கலந்துரையாக இருக்கிறது எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து ரெப்ரஸன்ட் இருக்குது பட் நாட் எவ்ரி டிஸ்ட்ரிக்ட் இந்த துறையில் செயல்படுகின்றனர் குறிப்பாக சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவூர் என்ற அருகாமை மாவட்டங்களிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள் அரசு பிரதிநிதிகள் மற்றபடி மாநில அளவில் செயல்படுகின்ற குழந்தை உரிமை செயல்பாட்டாளர்கள் இதில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பிரகாரம் நேஷனல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வேனுடைய புள்ளிவிவரக பிரகாரம் தமிழக அரசுடைய இருபத்தி மூன்று புள்ளி நான்கிலிருந்து பதினாறு புள்ளி ஆறாக குறைந்திருக்கிறதாக வந்து அதுதான் வந்து நம்முடைய சமீபத்திய தவற தரவுகள் பட் சில மாவட்டங்களில் அது உயர்ந்திருக்கிறது பட் மாநில அளவில் குறைந்திருக்கிறது என்பது புள்ளி வேணும் ஸோ அது வந்து ஒரு நேர்மறை செயல்பாட்டாக செயல்பாடாக தான் நம்ம பார்க்கணும் கண்டிப்பாக வந்து பெண் குழந்தைகளுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றியும் பெண் குழந்தைகளுக்கான தொடர் கல்வியை பற்றியும் வழங்கப்பட வேண்டும் ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் பஞ்சாயத்து அமைப்புகள் மக்கள் பள்ளி மேலாண்மை குழுக்கள் இளைஞர்கள் பெண்களுக்கான சுய உதவிக் குழுக்கள் அனைவரும் இணைந்து குழந்தைகளை பாதுகாக்க வேண்டும் குறிப்பாக இந்த அதிக பெண் குழந்தைகள் இருக்கக்கூடிய குடும்பங்கள் மாவட்ட மாநிலங்களுக்கும் மாவட்டங்களுக்கும் புலம்பெயர்ந்து வேலைக்காக செல்கின்ற குடும்பங்கள் ஸோ இந்த போல் குடும்பங்களுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கப்படும் ஏழ்மையில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கி பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற ஒரு முயற்சி இந்த இந்த கூடுகையானது தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொடுத்த யூனிசெஃப் மாவட்டம் இந்த மாநில சமூக பாதுகாப்புத்துறை இவர்கள்லாம் தொடர்ந்து முயற்சியில் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக கடந்த நான்கு நாட்கள் முன்னாள் கடந்த வாரம் வந்து சேலத்தில் வந்து ஜேர்னலிஸ்ட் மீடியா பீப்புளுக்கான ஒரு பயிற்சி நடந்தது இதை குறித்த ஒரு சென்சிட்டைசேஷன் எவ்வாறு இதை பார்க்க வேண்டும் அவர்கள் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் ஸோ தொடர்ந்து கல்வியாளர்கள் மாவட்ட அளவில் இருக்கக்க
ஸோ அந்த புள்ளி விவரம் நம்மளால் சொல்ல முடியல ஏன்னா வந்து இது எல்லா இடத்துலையும் நடக்குது அதனால தான் அந்த ஹாட் ஸ்பாட்டை வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் நகர்ப்புறங்களும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இப்போது சைல்ட் லைன் இந்தியா ஃபவுண்டேஷனுக்கு வருகின்ற தகவல்கள் பிரகாரம் சென்னையிலும் தகவல்கள் வருகிறது அதே போல் கிராமப்புறங்களில் வருகிறது மலைவாழ் குழந்தைகள் எல்லா இடத்துலையுமே இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஸோ இது எதுவும் வந்து வெறும் ஏழ்மையினுடைய அடையாளம் மட்டுமே அல்லாமல் அதிகப்படியான காரணங்கள் வந்து ஏழ்மையாக இருந்தாலும் இது தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஏன்னா இந்த குழந்தைகளுடைய மீடியா எக்ஸ்போஷர் அவங்களுக்கான விஷயங்களும் வந்து இது சில காரணங்களாக இருக்கிறது இப்போ வந்து யூனிசெஃப் வந்து இந்த புள்ளி வரங்க பாய் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து சேலத்தில் வந்து தம் மாநில அளவில் வந்து பதினாறு என்றாலும் சேலம் வந்து இருபத்தி மூன்று புள்ளி ஆறாக இருக்கிறது இப்போ சேலம் மாவட்டங்கள் அதே போல் வந்து திருவண்ணாமலை காஞ்சி தருமபுரி திருச்சி இந்த போல் ஒரு சில முக்கியமான ஒரு சில ஒரு பதினாறு பதினேழு மாவட்டங்களை உறுதி செய்து அந்த ஹாட்ஸ்பாட்டுக்கான முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட்டு பயிற்சிகளும் விழிப்புணர்வு விஷயங்களும் கொண்டு செல்லப்படுகின்றது அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் தனித்தனி துறையாக செயல்பட முடியாது இது ஏதோ ஒரு சமூக பாதுகாப்பு துறை அல்லது சமூக நலத்துறையினுடைய பொறுப்பு மட்டும் அல்லாமல் கல்வித்துறை பாதுகாப்பு துறை எஸ்சி எஸ்டி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து மக்கள் குழுக்களோடு பஞ்சாயத்துகளோடு இணைந்து செயல்பட வேண்டும் இது வந்து ஒரு தனிப்பட்ட முயற்சி அல்ல ஒரு தனிப்பட்ட நபருடைய பொறுப்பு அல்ல அப்படின்றத நீங்கள் வந்து எடுத்துருக்கோம் ஸோ எவ்ரிபடி ஹாவ் டு கம் டுகெதர் அது சேர்ந்து செயல்பட வேண்டும் என்ற ஒரு ஆ அவர்களுக்கான வந்து முதல்ல வந்து அவர்களுக்கான ஒரு பாதுகாப்பு வழங்கப்படும் ஸோ ரீஹாபிலிட்டேஷன் ப்ராசஸ் வந்து அவர்கள் வந்து குழந்தைகள் காப்பகங்களிலோ அவர்களுக்கான மனநல காப்பிகளிலும் அவர்களுக்கான தொடர் ஆற்றுப்படுத்துதல் செய்யப்பட வேண்டும் அடுத்ததாக அரசு திட்டங்களில் அவர்கள் தொடர்ந்து தங்களுடைய கல்வியை செய்வதற்கும் தொடர்ந்து செயல்படுத்துவதற்கும் அல்லது தொழில் பயிற்சி விரும்பினால் அதை செயல்படுத்துவதற்கான திட்டங்கள் வந்து சமூக நலத்துறையில் நடத்தப்பட்டுள்ளது ஸோ அவர்களுக்கு ஆற்றுப்படுத்துதல் தொடர் கல்வி உறுதி செய்தல் கண்டிப்பாக இருபத்தோரு வரை வயது வரை அவர்களை பாதுகாத்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையை மேம்படுத்துவதற்கான ஒரு முயற்சியும் கண்டிப்பாக உயர்கல்வியில் வந்து பெண்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகப்படுத்த வேண்டும் என்ற முயற்சியும் சிந்திக்கப்படும் வழக்கறிஞர் திஸ் கன்சல்டேஷன் வாஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஐ ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ் this consultation was part of a national campaign which was uh, we are thinking of we are planning to launch on a call given by mr kalash satyathi nobel laureate kalash satyathi on the issue of child marriages child marriage is also one of the issues of uh, sdg's goal and in recent years we have been uh, bba and ksf together rescued many children we realized that the trafficking child sexual abuse and other exploitative conditions abuses are happening with the children under the garb of child marriages so uh, a call was given and uh, so as part of it to make a national agenda as well as a state level agendas this consultation is happening in 20 states and one of the main focuses which we have seen is that uh, it is taken more as a social issue like today also in this consultation there were lots of discussion regarding the implementation of uh, child uh, child marriage provision act and in its totality which means that uh, either the marriage the fair has to be lost on the marriage or the injunction has to be given by the district magistrate a legal process to be done to stop it children are being abused so the under the jj act and poxo this has to be seen education systems ensuring that ever after the 14 also the children there is no drop out of the girl child which was also one of the point creating awareness sensitization across the starting from the village and across to the filling up the uh, gaps of the policy gaps and implementation gap the problem here is the cmpos are designated but they are not aware about their responsibilities and actions areas are big the more human resource the involvement of village level committees like real cpc panchayati raj institutions uh, school teachers all need to be involved and they need to be activated and so that actions can be taken up one second reporting to increase and crb data says that almost 34 child girls are being kidnapped on a daily basis in india for purpose of child marriage 51 lakh more than 51 lakh girls were married that as per the census data of 2011 before age of 18 and fhs have said that 23.57 percent of married women have got married before the age of uh, 18 so our emphasis is the numbers in next three years 
the numbers of 23.7, which is NFHS, should come down below 10 percent, and the states should start activating on taking action on this. From that, BBI, we have a helpline which is uh, also activated for calling us up. The uh, number of the helpline is 18001027222, which can be accessed and they can give a complaints on that. In our complaint, the complainant should be incentivized. They should increase. They should uh, give the motivate the people to come and give a complaint. There have been cases where we have seen in the states like New Delhi, Rajasthan, and all, where the DC state commissions have announced award for giving a complaint on child labour. Similarly, for child marriage, there should be incentivization. There should be complaint. There should be a specific helpline should be set up in the state to deal with the child, child marriage cases where the complaints can be given. So the other certain and the other points which also came up from the uh, discussion today and uh, forming the district task force to activate it. So all of all the stakeholders were involved in it. Uh, today they were present here. They need so it was a good discussion, and we hope to take this forward. And uh, we will be discussing it further how to take it forward. They have been and how to take actions on that. My name is Dhananjay. I am Dhananjay Tingal, Executive Director, BBA.